அர்ச்சனை மொழி தமிழரே அர்ச்சகர் என்பது குறித்த ஒரு சிறப்பு கருத்தரங்கம் இங்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சிறப்பு கருத்தரங்கத்தில் வரவேற்புரை வழங்கிய தோழர் பிரகாசு பாரதி அவர்களே முன்னிலை வகிக்கின்ற தோழர் இரா இளங்குமரன் தோழர் மு வடிவேலு தோழர் வே சுப்பிரமணியன் மற்றும் தலைமையை நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அருணபாரதி அவர்களே இந்த கருத்தரங்கத்தின் இறுதியில் சிறப்புரையாற்றுவதற்காக இருக்கின்ற பேரியக்கத்தின் தலைவர் தோழர் மணியரசன் அவர்களே தமிழ் சித்தர் மூங்கிலடியார் அவர்களே எனக்கு முன்னால் பேசிய சிவ வடிவேலன் அவர்களே நன்றி உரை வழங்க இருக்கிற தோழர் ஜெயபிரகாஷ் அவர்களே பெரியோர்களே நண்பர்களே உங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வழக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் மூன்று தீர்ப்புகள் நம்முடைய கோரிக்கை சம்பந்தமானது கோவில் சம்பந்தமாக பல வழக்குகள் உயர் நீதிமன்றங்களிலும் உச்ச நீதிமன்றங்களிலும் இருந்த போதிலும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் மூன்று வழக்குகள் மிக முக்கியமான வழக்குகளாக கருதப்படுகின்றன தோழர் வெங்கட்ராமன் தீர்ப்பு பற்றி ஒரு நூல் எழுதி அது வந்திருக்கிறதை நான் படிக்கவில்லை பின்னால் படிக்கிறேன் என்பதை அவருக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய உரையை தொடங்குகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு இந்து சமய அறநிலையத்துறையினுடைய சட்டத்திற்கு ஒரு திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது அதாவது அதுவரை எழுவதுக்கு முன்னால் கோவில்களிலே அர்ச்சகர்களாக இருந்தவர்கள் யார் என்று சொன்னால் பரம்பரை அர்ச்சகர்களே இருந்தார்கள் தந்தை வழி தந்தை அர்ச்சகராக இருப்பார் அவர் போன பிறகு மகன் அர்ச்சகராக வருவார் இப்படி ஒரு குடும்பமே கோவில்களை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்தார்கள் அந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி பரம்பரையாக அர்ச்சகர்கள் இருப்பது என்பது நீக்கப்பட்டது அப்படி ஒரு சட்ட திருத்தம் வந்தபோது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் தமிழ்நாட்டிலே முதலமைச்சராக இருந்தவர் கலைஞர் கருணாதி அப்படி ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்தார் அந்த சட்ட திருத்தத்தை எதிர்த்து மடாதிபதிகளும் மற்றவர்களும் கிட்டத்தட்ட பன்னிரண்டு பேர் உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடர்ந்தார்கள் அவர்களை பொறுத்தவரையில் கோயில் சம்பந்தமான விஷயங்களில் அரசு தலையிடக் கூடாது என்பதையும் ஆகம வழிபாடு படிதான் கோவில்களில் அர்ச்சனைகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதையும் அதனாலே பரம்பரையாக அர்ச்சகர்கள் இருப்பதை நீக்கியது தவறு என்று சொல்லி உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடர்ந்தார்கள் உச்ச நீதிமன்றம் அந்த வழக்கைத்தான் சேஷம்மாள் வழக்கு என்று சொல்வார் உச்ச நீதிமன்றம் அந்த வழக்கை பற்றி தீர விசாரித்ததற்கு பிறகு சில முடிவுகளுக்கு வந்தது அதாவது கோவிலிலே அர்ச்சகர்களாக இருக்கின்றவர்கள் ஆன்மீக தலைவர்கள் அல்ல ஆன்மீக தலைவர்கள் என்பவர்கள் வேறு இவர்கள் முழுக்க முழுக்க அங்கே பணி செய்கின்றவர்கள் பணியாற்றுகின்றவர்கள் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தது கோவிலிலே இரண்டு வகையானவர்கள் இருக்கிறார் இரண்டு வகையானவர்கள் பணிபுரிகிறார்கள் ஒன்று மத சார்புடையது இன்னொன்று மத சார்பு இல்லாதது மத சார்பு என்பது கோவில்களிலே இருக்கக்கூடிய வழிபாட்டு முறை மத சார்பற்றது என்பது அர்ச்சகர்கள் அர்ச்சகர்கள் பணியாளர்கள் அவர்கள் தவறு செய்தால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அவர்களை வெளியேற்ற முடியும் பெரிய குற்றங்களை செய்தால் சிறைக்கு அனுப்ப முடியும் 
ஆகவே அர்ச்சகர்கள் என்பவர்கள் கோவிலினுடைய உள்துறை பணியாளர்களே தவிர அவர்கள் எல்லாம் ஆன்மீக தலைவர்கள் அல்ல என்று சொல்லி இதன் காரணமாக அரசு செய்த திருத்தம் சரி என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது ஆகமம் பற்றி அந்த வழக்கிலே பேசப்பட்டது ஆனால் ஆகமத்தின் அடிப்படையில் அந்த வழக்கிலே தீர்ப்பு தரப்படவில்லை தீர்ப்பு எதனுடைய அடிப்படையில் தரப்பட்டது என்று சொன்னால் அந்த சட்டத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட திருத்தம் சரியானதா இல்லையா என்பதை பற்றியுமே ஆய்ந்து அர்ச்சகர்கள் எல்லாம் பணியாளர்கள் என்பதாலே சட்ட திருத்தத்தை சரிதான் என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னது இதோடு நின்றிருந்தால் பிரச்சனை வந்திருக்காது பிரச்சனை எங்கே வந்தது என்றால் இந்த வழக்கில் தீர்ப்பை சொன்னதும் இந்த திருத்தத்திற்கு எதிராக வழக்கு போட்டவர்கள் எல்லாம் நீதிபதியை பார்த்து நீங்கள் இப்படி சொல்லிவிட்டீர்கள் நாளைக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஆகமத்திற்கு விரோதமாக விதிகளை எல்லாம் போட்டுவிட்டால் என்ன செய்வது என்று நீதிபதியை கேட்டார் நீதிபதிகள் சொன்னார்கள் இதெல்லாம் உங்களுடைய தேவையில்லாத அச்சம் அனாவசியமாக அச்சப்படுகிறீர்கள் அப்படியெல்லாம் எதுவும் ஆகாது ஒரு கால் ஆகமத்திற்கு எதிராக விதிகள் வகுக்கப்பட்டால் அப்போது நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு வரலாம் என்று சொன்னார்கள் இது ஒரு சின்ன ஒரு சந்து கிடைத்தது அவர்கள் அதாவது மீண்டும் நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு வரலாம் என்று சொன்னதை ஒரு வாய்ப்பாக வைத்துக் கொண்டார்கள் இந்த தீர்ப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வந்த தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அப்போது இருக்கக்கூடிய அரசு சில முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருந்தால் இவ்வளவு சிக்கல்கள் நேர் நேர்ந்திருக்காது ஆனால் அப்போது முதல்வராக இருந்த கலைஞருக்கு எம்ஜிஆரை சந்திப்பதே ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக போய்விட்டது அதன் காரணமாக இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் பின்னுக்கு போய்விட்டன இதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதற்காக ஒரு நீதிபதியின் தலைமையில் ஒரு ஆணையம் உருவாக்கப்பட்டது அதை ஜஸ்டிஸ் மகாராஜன் குழு என்று சொல்வார்கள் அதை கவனிக்க வேண்டும் மகாராஜனின் தலைமையில் நீதிபதி மகாராஜனின் தலைமையில் குழு அமைத்தவர் யார் என்று சொன்னால் எம்ஜிஆர் ஆனால் எம்ஜிஆர் அந்த குழுவின் அடிப்படையில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை கலைஞர் இதோடு முடித்துக் கொண்டார் எம்ஜிஆர் ஒரு குழுவை போட்டார் அந்த குழு பரிந்துரை கூறியது அதில் மிக விவரமாக பல செய்திகளை ஜஸ்டிஸ் மகாராஜன் சொல்லி இருக்கிறார் ஆனால் எம்ஜிஆர் வேறு தரப்பினுடைய நிர்பந்தத்திற்கு இணங்கி அடிமைப்பட்டு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை அதன் பிறகு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு கலைஞர் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருகிற போது இரண்டாயிரத்தி ஆறிலே தான் ஒரு அரசாணையை வெளியிடுகிறார்கள் அதாவது எழுபத்தி ரெண்டில் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு வந்தபோது இரண்டாயிரத்தி ஆறிலே தான் ஒரு அரசாணை வெளியிடப்படுகிறது அந்த அரசாணை என்பது இருபத்தி மூணு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு இந்த அரசாணையினுடைய முக்கியமான அம்சம் அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராவதற்கு வழி செய்வது அதாவது பரம்பரை அர்ச்சகர் எழுபத்தி ரெண்டிலே ஒழிக்கப்பட்டு விட்டார் எழுபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் முழிப்பு வருகிறது விழிப்பு வருகிறது அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராவதற்காக ஒரு அரசாணையை வெளியிடுகிறார்கள் அந்த அரசாணையை வெளியிட்டவுடன் ஒரு ஆர்டினன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அவசர சட்டம் அந்த அவசர சட்டத்தில் வேறொரு செய்தியை சொல்லுகிறார்கள் அதாவது வழக்கம் வழக்காது கஷ்டம் இதெல்லாம் சொல்லி திரும்பவும் பரம்பரை அர்ச்சகர்களே வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இவைகளெல்லாம் ஒரு தடையல்ல என்று சொல்வது போல 
ஒரு ஆடியன்ஸ் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்படுகிறது ஆனால் அவசர சட்டத்திற்கு ஆறு மாதம் தான் ஆயுள் மீண்டும் அது சட்டமன்றத்திலே சட்டமாக ஆக்கப்பட வேண்டும் மீண்டும் சட்டமாக ஆக்கப்படுகிற போது இந்த வாசகங்கள் காணாமல் போய்விடுகின்றன வடக்கம் வடக்காறு சம்பந்தமானவர்கள் ஏனென்றால் அதில் ஏற்பட்ட எதிர்ப்பின் காரணமாக அதனால இஞ்சி இருப்பது எது என்று சொன்னால் அரசாணை இந்த அரசாணையை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றம் போகிறார்கள் அதில் முக்கியமானவர்கள் யார் என்று சொன்னால் மதுரை மீனாட்சி கோவிலைச் சேர்ந்தவர்கள் இவர்கள்தான் இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுவது என்னவென்று சொன்னால் அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராவது என்பது ஆகமத்திற்கு எதிரானது இந்த ஆகமம் என்பது இதற்கு முன்னால் வரவில்லை சேஷம்மாள் வழக்கு நடக்கிற போது ஆகமம் பற்றி பேசப்பட்டாலும் அதனுடைய அடிப்படையில் தீர்ப்பும் இல்லை அது ஒரு பெரிதாக வாதமும் செய்யப்படவில்லை இந்த மதுரை மீனாட்சி கோயிலைச் சேர்ந்த அர்ச்சகர்கள் சார்பாக போடப்பட்ட வழக்கிலே தான் ஆகமம் பற்றி முதலில் பேசப்படுகிறது ஆகமம் படி அர்ச்சக நியமனம் இருக்க வேண்டும் இது வந்து ஜாதி சம்பந்தப்பட்டது அல்ல அதாவது அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டும் என்று சொன்னால் இது ஜாதி சம்பந்தப்பட்டது அல்ல ஆகமம் சம்பந்தப்பட்டது எந்த கோவில்களில் எந்த ஆகமப்படி நடக்க வேண்டுமோ அதன்படிதான் நியமனம் இருக்க வேண்டுமே தவிர எல்லா ஜாதியினரும் உள்ளே விடக்கூடாது என்று சொல்லி வழக்கு போட்டார் உச்ச நீதிமன்றம் இதை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தெளிவான தீர்ப்பை நமக்கு தந்திருந்தால் இவ்வளவு சிக்கல்கள் மீண்டும் வந்திருக்காது அது ஒரு வழவழா குழகொழா என்ற ஒரு தீர்ப்பு அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் அரசு போட்ட அரசாணை அதாவது அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்று சொன்ன அரசாணை செல்லும் அதை நாங்கள் செல்லாது என்று சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் கோவில்களில் நியமனம் செய்யும் போது அர்ச்சகர் நியமனம் செய்யும் போது அப்போது ஆகமப்படி அந்தந்த கோவில்களில் எந்தெந்த ஆகமும் இருக்கிறதோ அதுபடி நீங்கள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் அதுபடி தான் நியமனம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆக ஒரு பக்கம் இந்த ஒரு மீனுக்கு சொல்லுவாங்க பாலுக்கும் பாம்புக்கும் அது மாதிரி தான் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் அனைத்து ஜாதியிலிருந்து அர்ச்சகலாமா அந்த அரசாங்களை செல்லும் ஆனா கோயிலில் எந்த ஆகமும் இருக்கோ அதுபடி தான் நீ போடணும் அப்படி ஒரு தீர்ப்பை அவர்கள் வழங்கினார்கள் அந்த தீர்ப்பினுடைய அடிப்படையை பார்க்கிற போது இதற்கு முன்னாலே ஒரு வழக்கு இருந்தது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் கேரளாவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கோவிலில் சிவன் கோவிலில் பிராமணர் அல்லாதவர்களை அர்ச்சகராக நியமனம் செய்த போது திருவாங்கூர் தேவஸ்தானம் அது சம்பந்தமாக ஒரு வழக்கு வந்தது அதுவும் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு போனது அந்த உச்ச நீதிமன்றத்திலே அந்த வழக்கை விசாரித்தவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கேரளாவிலே பிராமணர் அல்லாதவரை அர்ச்சகராக நியமனம் செய்தது சரிதான் என்று தீர்ப்பு சொன்னவர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து கேரளாவுக்கு போனவர் ஜஸ்டி சண்முகம் இங்கிருந்து அங்கே போய் அங்கே போய் பிராமணர் அல்லாதாரை அர்ச்சகராக நியமிப்பது சரிதான் என்று அவர் தீர்ப்பு வழங்கினார் இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு போகிற போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருந்த வழக்க வழக்க நீதிபதி யார் என்றால் தமிழ்நாட்டில் இருந்து போன ஜஸ்டிஸ் ராஜ் அவரும் இன்னொருவரும் சேர்ந்து பிராமணர் அல்லாதவர்கள் அர்ச்சகராக வரலாம் பிராமணர்கள் மாத்தனுமே தொடர்ந்து அர்ச்சகர்களாக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது விதிப்படி எல்லாம் ஒல்ல அப்படி ஒரு வழக்கம் வந்துவிட்டது வேறு ஆட்கள் இல்லாததால் அப்படி வந்துவிட்டது இப்பொழுது தகுதியானவர்கள் வருகிற போது பிராமணர்கள் தான் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொன்னார் அந்த தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தான் அந்த தீர்ப்பு இரண்டு நீதிபதிகளால் தரப்பட்டது இந்த மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அர்ச்சகர்கள் போட்ட வழக்கு இருக்கிறது அல்லவா அந்த வழக்கை விசாரித்தவர்கள் ஐந்து நீதிபதிகள் 
இவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் கேரளாவிலே சொல்லப்பட்ட அந்த வழக்கு ரெண்டு நீதிபதி சொன்ன வழக்கு நாங்கள் அஞ்சு பேர் சொல்கிறோம் இதுதான் நீக்கம் இந்த நீதிமன்றத்தில் இதெல்லாம் ரொம்ப உண்டு இந்த சீனியர் ஜூனியர் எல்லாம் ஜட்ஜுகளுக்குள்ளே பார்ப்பாங்க ஒரு தீர்ப்பை நீங்கள் ஒரு மூத்த நீ ஒரு சீனியர் ஜட்ஜ் என்று சொல்கிறாங்கள மூத்த நீதிபதி அவரிடம் போய் ஒரு புதிதாக வந்த நீதிபதி ஒரு தீர்ப்பு சொல்லி அந்த தீர்ப்பை எடுத்து கொடுத்தால் அதை பார்க்கவே மாட்டான் இப்போ இந்த ஜூனியர் இவன் ஜட்ஜு மட்டும் நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படிப்பார் இந்த மாதிரியான மனோபாவம் என்பது நீதித்துறையில் இருக்கிறது அது மாத்திரம் இல்லை ரெண்டு பேர் உட்காந்துட்டாங்கன்னா அவங்க தான் ரொம்ப உயரத்தில் இருக்கிறதான்னு நினச்சிக்குவாங்க ஒரு தனி நீதிபதி ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையை எடுத்து சொல்லியிருந்தால் அதை கேட்க மாட்டாங்க இந்த மனோபாவம் உச்ச நீதிமன்றத்திலும் இருந்திருக்கிறது ஜஸ்டிஸ் ராஜு கொடுத்த கேரளாவிலே இருந்த தீர்ப்பை அவர் தள்ளிவிட்டார்கள் அதை பார்க்க மாட்டோம் அது ரெண்டு பேர் கொடுத்த தீர்ப்பு அது சேஷம்மாள் வழக்கில் இருந்து விலகி போய்விட்டது என்று சொன்னார்கள் உச்ச நீதிமன்றம் அந்த வழக்கை தங்களுடைய சக நீதிபதிகள் கொடுத்த வழக்கு தான் என்ற அளவில் அதை புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் பிரச்சனை அப்போதே தீர்ந்தது ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் அதையும் செய்யவில்லை அதையும் செய்யாதது மாத்திரமல்ல கடைசியில் நீங்கள் அந்தந்த கோயிலில் நியமனம் செய்கிற போது அந்த நியமனம் சரியா என்பதை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நீதிமன்றத்தில் போய் நிவாரணம் கேட்கலாம் இதுதான் அந்த மதுரை மீனாட்சி கோவிலினுடைய அர்ச்சகர்கள் தொடர்ந்த வழக்கில் வந்தது நீங்கள் இதிலே ஒன்றை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வழக்கின் தீர்ப்பில் பொதுவாக ஆகமப்படி நியமனம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படவில்லை மாறாக ஒரு குறிப்பிட்ட கோவிலில் ஒரு குறிப்பிட்ட அர்ச்சகர் நியமனம் செய்யப்படுகிற போது அது அந்த கோவிலினுடைய ஆகமத்திற்கு எதிராக இருந்தால் அதிலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வழக்கு போடலாம் என்று சொன்னார் இதுதான் நிலைமை அது ஒரு குழப்பமான நீதி தீர்ப்பு தான் என்றாலும் இதுதான் நிலைமை இப்படி இருக்கிற போது இப்போது ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இவைகளை எல்லாம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக அதாவது அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டும் என்பதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக விதிகளை வகுத்தார்கள் இந்த விதிகள் வகுக்கப்பட வேண்டுமா என்பது அடுத்த கேள்வி அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் விதிகளை வகுத்தார்கள் அதாவது அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராவதற்கு அரசு விதிகளை வகுத்தது இந்த விதிகள் செல்லாது என்று மீண்டும் வழக்கு தொடர்ந்தார்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலே அவர்கள் சொன்னது அனைத்து ஜாதியினரையும் அர்ச்சகராக்க வேண்டும் என்றால் ஆகமத்திற்கு எதிராக செய்யக்கூடாது விதிகள் ஆகமத்திற்கு எதிராக இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு போட்டார் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு தான் இன்றைக்கு பிரச்சனையாகி இருக்கிறது தலைமை வகித்த அருணபாரதி கூட குறிப்பிட்டார் அந்த தீர்ப்பை பற்றி தான் அநேகமாக தோழர் வெங்கட்ராமன் எழுதியிருப்பார் என்று நினைக்கிறேன் அந்த தீர்ப்பு உண்மையிலேயே உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த தீர்ப்பு ஏற்கனவே கொடுத்த தீர்ப்பு இருக்கிறது அல்லவா மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் அர்ச்சகர்கள் கொடுத்த வழக்கு அதற்கே எதிராக ஒரு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கே எதிராக ஒரு தீர்ப்பை வழங்குகிறது அவர்கள் இந்த விதிகள் எல்லாம் செல்லாது என்று சொல்லவில்லை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் எவ்வளவு தந்திரமாக தீர்ப்புகள் வருகின்றன உச்ச நீதிமன்றம் அரசாணை செல்லாது என்று சொல்லவில்லை செல்லும் ஆனால் உன்னுடைய நியமனம் இப்படி இருக்க வேண்டும் இப்போது சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் அரசு போட்ட விதிகள் எல்லாம் செல்லாது என்று சொல்லவில்லை 
அதற்கு மாறாக தீர்ப்பிலை என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஆகம கோவில்களில் ஆகமப்படிதான் நியமனம் இருக்க வேண்டும் உச்ச நீதிமன்றம் அப்படி சொல்லவில்லை உச்ச நீதிமன்றம் ஆகமப்படிதான் அத்தனை கோவில்களிலும் அர்ச்சக நியமனம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை மாறாக என்ன சொல்லுகிறது அந்தந்த கோவிலில் பிரச்சனை இருந்தால் அந்தந்த கோவிலில் பிரச்சனை இருந்தால் அது அந்த அளவிலே பார்க்கப்பட வேண்டும் அதாவது அங்கு இருக்கக்கூடிய முன்சிப் போர்ட்ல போய் நீங்கள் வழக்கு கொள்ளலாம் ஆனால் இவர்கள் உயர் நீதிமன்றத்தை நாடினார்கள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தங்களுடைய விசாலமான இந்து மதம் சம்பந்தப்பட்ட அறிவை காட்டியிருக்கிறார் எல்லா நீதிபதிகளுக்குமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சைவ சித்தாந்தம் பற்றி புரிதல் கிடையாது தெரியாது இது எப்படி வேத வழிபாட்டிலிருந்து மாறுபடுகிறது இதனுடைய தத்துவம் என்ன என்பதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியாது அவர்களை பொறுத்தவரையும் எல்லாம் இந்து மதம் இந்து மதம் என்று சொன்னால் சங்கரன் ராமானுஜன் மத்துவர் இதை தாண்டி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சைவ சித்தாந்தவாதிகளை பற்றி தெரியாது மெய்கண்டாரை பற்றி தெரியாது திருமூலரை பற்றி தெரியாது திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசரை பற்றி எல்லாம் தெரியாது இவைகளெல்லாம் தெரியாமல் அவர் இந்து மதம் என்ற பெயரில் இதை கொண்டு வந்து நம் மீது திணிக்கிறார்கள் நீதிபதிகள் மிக விவரமாக கடவுள்கள் பட்டியலையே சொல்லுகிறார் எப்படி ஆரம்பமானது என்று சொன்னால் வேதத்திலே அக்னி பகவான் வாயு பகவான் இந்திரன் இப்படியெல்லாம் கடவுள்கள் இருந்தார்கள் இது முழுவதும் வடநாட்டை வைத்து கொண்டு சொல்லப்படுகிறது தமிழ்நாட்டு ஆன்மீகம் தமிழ்நாட்டினுடைய சைவ சமயம் இது பற்றியெல்லாம் நீதிபதிகளுக்கு தெரியவில்லை அதனாலே சொல்லவில்லை அவர்கள் இப்படி பட்டியல் போடுகிறார்கள் ஆரம்பத்திலே வாயு பகவானையும் வருண பகவானையும் இப்படி வணங்கினார்கள் அதன் பிறகு பிரம்மா வந்தார் விஷ்ணு வந்தார் சிவன் வந்தார் என்று சொல்லிவிட்டு பிறகு ராமன் வந்தார் கிருஷ்ணன் வந்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்தியாவினுடைய கடவுள்களை பற்றி பேசும்போது ஆக வேதத்திலே சொல்லி இருக்கிற கடவுள்கள் அப்புறம் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் அதுக்கப்புறம் ராமன் கிருஷ்ணன் தான் சொல்கிறார்களே தவிர தமிழ்நாட்டிலே ஆதி கடவுள் ப்ரீ ஹிஸ்டாரி காட் என்று சொல்வார்கள் முருகன் வணக்கமும் கொற்றவை வணக்கமும் இருந்தது என்ற ஒரு வரலாற்று உண்மை எந்த தீர்ப்பிலும் இல்லை ஒரு தீர்ப்பிலும் இல்லை காரணம் அந்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு இது தெரியாது அவர்களை தெரிய வைக்க வேண்டிய கடமை யாருக்கு உண்டு என்று சொன்னால் அரசுக்கு தான் உண்டு நாம் எல்லாம் இம்ப்ளீடு பெட்டிஷன் என என்னையும் ஒரு தரப்பாக சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று போட்டால் அதையெல்லாம் எந்த நீதிபதியும் கண்டுகொள்வதே இல்லை அதற்கு பிறகு நீதிபதிகள் தங்களுடைய விசாலமான அறிவை வேறொரு இடத்தில் சொல்கிறார்கள் அதாவது இந்து மதத்திலே பெரிய இவர்களெல்லாம் வந்தார்கள் அதாவது யார் ராமகிருஷ்ண பரமகன்சன் விவேகானந்தர் பிறகு இந்த ஆரிய சமாஜம் பிரம்ம சமாஜம் இதெல்லாம் பற்றி ஒரு பட்டியல் கொடுக்கிறார் சரி இந்த பட்டியல் கொடுத்தீர்களே தமிழ்நாட்டிலே வள்ளலார் இருந்தாரே அவர் உங்களுக்கு தெரிந்ததா ஆக இந்தியாவினுடைய சமய வரலாறு பற்றி முழுமையாகவே தெரிந்து கொள்ளாமல் நீதிபதிகள் தீர்ப்பு தருகிறார்கள் அந்த இவற்றையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு நம்முடைய சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலே என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அரசமைப்பு சட்டத்தில் பதினாறாவது கூறு இருக்கிறது அந்த கூறு என்பது ஒரு கோவில் வழிபாட்டிலே ஒரு குறிப்பிட்டவர்கள் வழிபாடு செய்து கொண்டிருந்தால் அர்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தால் அவர்களை அது பாதுகாக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அது உண்மையில் ஒரு பொதுவான ஒரு குறிப்பானது அல்ல ஆகவே தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற கோவில்களில் ஆகம கோவில்களில் ஆகமப்படிதான் அர்ச்சகர்கள் நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அது மறைமுகமாக பரம்பரை அர்ச்சகர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் 
ஆகமம் இல்லாத கோவில்களில் அதாவது பூசாரி எல்லாம் இருக்கிற கோவில் இருக்கு இல்லையா அதை நீ எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாருன்னா ஒரு குழு அமைக்கிறார் யாருடைய தலைமையில் என்றால் ஜஸ்டிஸ் சொக்கலிங்கம் தலைமை ஏற்கனவே கலைஞருடைய ஆட்சியில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது ஜஸ்டிஸ் ஏ கே ராஜன் தலைமையிலான குழு அந்த குழு தான் அர்ச்சகர்களுக்கான பாடத்திட்டங்களை எல்லாம் வகுத்தது நீதிபதிகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இரண்டு நீதியரசர்கள் தலைமையில் இருக்கிற குழுவை பற்றி பேசவில்லை ஜஸ்டிஸ் மகாராஜன் குழு என்ன சொல்லுகிறது நீதிமன்ற நீதிபதிகள் குறிப்பிடவில்லை ஜஸ்டிஸ் ஏ கே ராஜன் குழு என்ன சொல்லுகிறது அதை பற்றியும் சொல்லவில்லை அதையெல்லாம் சொல்லாமல் பிறகு யாரை சொல்லுகிறார்கள் என்றால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் பார்த்தசாரதி ஐயங்கார் ஒரு அபிடவி போட்டிருக்கிறார் இந்த பார்த்தசாரதி ஐயங்கார் பெயரை உங்களில் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீர்களா திருவல்லிக்கோணியில் போனால் தடிக்க விழுந்தால் ஒருவன் பார்த்தசாரதி என்று இருப்பான் ஆனால் இவர்கள் சொல்லுகிற பார்சாதி ஐயங்கார் யார் என்றே தமிழ்நாட்டுக்கு தெரியாது ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுகிறது இந்த பார்சாதி ஐயங்கார் ஆகமத்தனெல்லாம் பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பெரிய நிபுணர் அப்படிங்கிறார் எனக்கு தெரிஞ்ச நானும் பல பேரை கேட்டேன் யாரும் இந்த பார்சாதி ஐயங்கார்னு யாருக்குமே தெரியல ஆனால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விட்டாலும் கொண்டிருக்கிற நீதிபதிகளுக்கு தெரியும் அவர் ஒரு அஃபிடவிட் போட்டாராம் அந்த அஃபிடவிட்டில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஒன்றுமே இல்லை சைவ கோவிலில் வைஷ்ணவர் வரக்கூடாது வைஷ்ணவர் கோவிலில் சைவர் வந்து பூஜை செய்யக்கூடாது போகலாம் வழிபாடு செய்யலாம் பூஜை செய்யக்கூடாது இதுக்கு என்னத்துக்கு பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸா சாதாரணமாக இங்கே இருக்குது அத்தனை பேருக்குமே தெரியும் இதுக்கு என்ன பெரிய நிபுணர் வேண்டியிருக்கு அவர் நிபுணர் அவர் போட்டு சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக தமிழ்நாட்டை பற்றி அவர்களுக்கு இவர்களோட வள்ளலாரே தெரியலை திருஞான சம்பந்தரையும் தெரியவில்லை பார்சாதி எங்காரே தெரிஞ்சிருக்கு பிறகு நீதி எப்படி வரும் இதையெல்லாம் கவனத்தில் கொள்ளாமல் சரி இங்கேதான் ஒரு குழு போட்டாங்கல்ல ஜஸ்டிஸ் மகாராஜன் குழு ஜஸ்டிஸ் ஏ கே ராஜன் குழு அவர்கள் ரெண்டு பேரும் சொன்னார்கள் தமிழில் தான் ஆகவன் ஒருவன் இருந்தன என்று ஜஸ்டிஸ் மகாராஜன் சொல்லியிருக்கிறார் முழுக்க முழுக்க தமிழில் தான் இருந்தன தமிழில் தான் வழிபாடு நடந்தது என்பதையெல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதை தூக்கி போட்டுட்டாங்க தமிழ்நாட்டு கோவில்களில் ஆகமே இல்லை எல்லா ஆகம மீறல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டியலே கொடுத்திருக்கிறார் ஏ கே ராஜன் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பதினேழு சைவ கோவில்கள் பன்னிரெண்டு வைணவ கோவில்கள் மற்றும் ஏழு எட்டு அம்மன் கோவில்களில் பணிபுரிகிற அர்ச்சகர்கள் யார் யார் என்று போட்டிருக்கிறார் அந்த அர்ச்சகர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் எந்த தகுதியும் இல்லாதவர் இப்போதாவது இங்கே நாம் அர்ச்சகர்களுக்கு நியமனம் பற்றி பேசுகிற போது அவர்கள் எல்லாம் ஓராண்டு காலம் பயிற்சி பெற்றிருக்கிறார் இந்த பயிற்சி பெற்றவர்களை விட சங்கரமடத்திலே போய் ஒரு பொய் சர்டிபிகேட் வாங்கி சொல்லிட்டா அவனுக்கு வேலை உண்டு இதுதான் அதாவது ஓராண்டு காலம் பயிற்சி பெற்றவரை சேர்த்துக்க மாட்டாங்களாம் அந்த பயிற்சியை எடுத்துக்க மாட்டாங்களாம் ஆனால் எங்கேயாவது ஒரு மடத்தில் போய் ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வந்தால் அவனுக்கு எல்லாம் தெரியுமா வேலை கொடுப்பாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறார்கள் ஆகம கோவில்களை அடையாளம் காணணும் அது ஏற்கனவே ஹெச்ஆர்எம் சி டிபார்ட்மெண்ட்டில் லிஸ்ட் இருக்குது இப்போ இவர் சொல்கிறார் ஆகம கோவில்களை அடையாளம் காண வேண்டும் ஆகம கோவில்களை அடையாளம் கண்டு அந்த ஆகம கோவில்களில் ஆகம பணி தான் நியமனம் செய்ய வேண்டும் அதாவது இந்த பயிற்சி பெற்றவர்களெல்லாம் காலி பண்ணுவதற்கான ஒரு வேலை வேற ஒன்றும் கிடையாது தந்திரமாக அதை செய்கிறாங்க அதற்கு ஆகமங்கிறத பயன்படுத்துகிறார் நான் ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் எந்த கோயிலும் ஆகம கோவில் அல்ல என்று பேசியிருக்கிறேன் அதை உங்களுக்கு சிலர் கேட்டிருக்கலாம் ஏனென்றால் நான் அதை விரிவாக சொல்லவில்லை என்றாலும் சுருக்கமாக சொல்வது என்னுடைய கடமை என்று நினைக்கிறேன் ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி பன்னெண்டு மணிக்கு ராத்திரி கோயிலை திறந்து வச்சுக்கிட்டு வழிபாடு நடக்கும் சிவபெருமான் என்ன மகேந்திர மலையிலிருந்து ஆகமத்தை சொல்லுகிற போது வெள்ளைக்காரர்கள் ஆட்சி வரும் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் ஒன்றாம் தேதி கோயிலில் வழிபாடு செய்வார்கள் நீயும் போய் வழிபாடு செய் என்ற ஆ சிவபெருமான் சொன்னான் ஆனால் ஒன்றாம் தேதி யார் யார் எந்தெந்த கோயில் திறந்து வைக்கப்பட்டு 
வழிபாடு நடந்திருக்கிறதோ பூஜை நடந்திருக்கிறதோ அத்தனை கோவில்களிலும் அத்தனை கோயிலும் ஆகம கோவில் அல்ல என்று சொல்லவில் தமிழ்நாட்டில் ஆகமே கோயிலே இல்லைன்னா இப்ப யாரும் வேணாலும் நீ வந்து அர்ச்சகர் போட வேண்டியதானே ஆகம கோவில் இருந்தா தானே எத்தனை கோவில்ல மடப்பள்ளியில சமையல் பண்றாங்க எல்லாம் வெளியிலேருந்து கொண்டு வர்றாங்க மடப்பள்ளி கோவில்ல இருந்தா மடப்பள்ளியில தான் பிரசாதம் ரெடி தயார் பண்ணணும் ஆனால் அப்படி நடக்கல அல்ல ஆகமம் மாறுமான்னா அது மாறிக்கிட்டே இருக்கு அரசர்கள் நினைத்தால் மாறும் கள்ளழகர் சித்திரையில் இறங்குகிறார் விழா கொண்டாடுகிறார் ஆனால் திருமலை நாயக்கன் காலத்திற்கு முன்பெல்லாம் மார்கழியில் தான் கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்குவார் ஏனென்றால் வைணவர்களுக்கு மார்கழி மாதம் மிக முக்கியமான மாதம் மார்கழி மாதம் ஒரே குளிராக இருக்கும் அதனால கூட்டம் குறைவாக இருந்தது திருமலை நாயக்கன் பார்த்தான் சரி இதை மாற்றுவோம் என்று சொல்லி கள்ளழகர் வைகையில் இறங்குவதை சித்தரை மாதம் என்று மாற்றினான் இப்போது ஆகமம் மாறவில்லையா அது ஆகம கோவில் அந்த கோவிலோடு மதுரை மீனாட்சி கோவில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது அப்ப மதுரை மீனாட்சி கோவில் எப்படி ஆகம கோவில் என்று சொல்ல முடியும் பழனியிலே பண்டாரங்கள் பூஜை செய்தார்கள் அந்த பண்டாரங்களை எல்லாம் அந்த திருமலை நாயக்கனுடைய அமைச்சர் ஒரு பிராமணர் அங்கே வந்து ராம பையன் வந்து ஒரு பண்டாரம் விபூதி கொடுக்க அதை நான் வாங்குவதா என்று சொல்லி அரசனிடம் சொல்லி பண்டாரங்களை எல்லாம் விரட்டினார்கள் அது எந்த ஆகமும் அனுமதிக்கிறது இப்படி பார்ப்பீர்களே ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த கோவிலிலும் ஆகமும் இல்லை சிதம்பரம் கோவிலிலே பார்த்தால் சிவனும் இருக்கிறார் பெருமாளும் இருக்கிறார் சிவனும் பெருமாளும் இருந்தால் அது ஆகம கோவில அல்ல சிவன் கோவிலில் சிவன் இருக்கலாம் சிவனுடைய பரிவார கடவுள்கள் இருக்கலாம் நீ சிவன் கோவில்லையே வந்து ஐயப்பனை வைக்கிற சிவன் கோவிலே வந்து அனுமார வைக்கிற அப்புறம் அது எப்படி ஆகம கோவில் ஆகும் இப்படி நீங்க ரொம்ப நுணுக்கமா பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் ஏ கே ராஜன் சொல்றார் நவகிரக வழிபாடு ஆகமத்தில் இல்லாதது பர கோவில் நகர நவகிரக வழிபாடு இருக்கு அப்ப அதெல்லாம் ஆகம கோவில் இல்லை ஜஸ்டிஸ் சொக்கலிங்கம் கமிஷன் சொல்லணும் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஆகம கோவிலும் உண்மையாக இல்லை ஆகவே எல்லோரையும் எல்லா கோவில்களிலும் பயிற்சி இருந்தால் நியமிங்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த குழுவில் ஐந்து பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது ஒன்று அரசனுடைய விருப்பத்திற்கு உயர் நீதிமன்றம் விட்டிருக்க வேண்டும் அவர்கள் நீதிபதி சொக்கலிங்கத்தை போட்டார்கள் சரி அதற்கு பிறகு சமஸ்கிருத கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர் இந்த குழுவிலே ஏன் உயர் நீதிமன்றம் போடுகிறது அதற்கு பிறகு இந்த துறையினுடைய ஆணையர் ஒருவர் இருப்பார் நீதி இருப்பது இரண்டு பல்வேறு முயற்சிகளுக்கு பிறகு நல்ல வேளையாக அதில் ஒருவராக சத்தியவேல் முருகன் போய் சேர்ந்திருக்கிறார் இன்னும் ஒன்று இருக்கிறது பாக்கி அதை இதுவரையிலும் அவர்கள் பூர்த்தி செய்யவில்லை ஏன் அரசாங்கம் செய்யவில்லை என்று தெரியவில்லை ஒரு தகுதியானவரை அதில் போட வேண்டும் இதெல்லாம் ஆகம கோவில் இல்லைன்னு சொல்லி அடித்து தள்ளணும் அடித்து தள்ளுனா எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்தும் அதற்கான முயற்சியை செய்வதற்கு நம்முடைய இது போன்ற அமைப்புகள் தான் குரல் கொடுக்க முடியும் குரல் கொடுத்தால் தான் எதுவும் நடக்கும் இந்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசு பதிலே தாக்கல் செய்யவில்லை அது பல பேருக்கு தெரியாது பதில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் பதில் தாக்கல் செய்யாமல் நீதிமன்றமும் அந்த வழக்கை எடுக்கக்கூடாது நீதிமன்றம் அந்த வழக்கை பதிலே இல்லாமல் அரசினுடைய கவுண்டர் இல்லாமல் எடுத்தது அதுவும் அப்போது இருந்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பதவியில் இருந்து ஓய்வு பெறுகிற நேரம் அவசர அவசரமாக எதற்கு இப்படி ஒரு தீர்ப்பு யாரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இப்படி ஒரு தீர்ப்பு என்று தெரியவில்லை ஆகவே உங்களுடைய பேரியக்கத்தை நான் கேட்டுக்கொள்வேன் நீங்கள் இருக்கிற பகுதியிலே எந்த கோவிலையாவது ஆகம கோவில் என்று சொன்னால் 
அது ஆகம மீறப்பட்டிருக்கிறது என்ற தகவலை நீங்கள் அறநிலையத்துறைக்கு அனுப்புங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த கோயிலும் ஆகம கோவில் அல்ல எல்லா கோயில்களையும் எங்களுக்கு திறந்து விடுங்கள் என்று குரல் எழுப்புங்கள் நம்முடைய போராட்டம் தான் நிச்சயமாக வெற்றியை தரும் நீண்ட கால போராட்டத்தினுடைய விளைவுதான் பரம்பரை அர்ச்சகர்கள் ஒழிக்கப்பட்டார் நீண்ட கால போராட்டத்தினுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்ற நிலை வந்தது இந்த போராட்டத்தை தொடர்வதன் மூலமாகத்தான் நீங்களுடைய நம்முடைய கோரிக்கை இருக்கிறது அல்லவா தமிழே அர்ச்சனை மொழி தமிழரே அர்ச்சகர் என்பது நடைமுறைக்கு வரும் அது உங்கள் கையில் இருக்கிறது தோழர் வழியரசர் கையில் அவருடைய அமைப்பின் கையில் இருக்கிறது தமிழ் கடவுளுக்கு தெரியாதா நீங்க போறீங்க கோயில்ல பக்தர்கள் போறாங்க வணங்குறாங்க சாமிய வணங்கும் போது மனசுல தானே கேட்கிறாங்க கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ஒன்று மகள் யாருடைய திருமணம் அல்லது படிப்பு ஏதோ வைக்கிறாங்க அப்படி வைக்கி பேசும்போது மனதுக்குள் பேசும்போது சமஸ்கிருதத்தில் பேசலை தமிழில் தான் பேசுகிறீங்க தமிழில் பேசுகிறது பேசும்போது அதாவது மனசுக்குள்ளேயே கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இது கடவுளுக்கு கேட்கும் ஆக கோயிலிலே போய் மனத்தால் கடவுளை வணங்கி அவருக்கு கோரிய கோரிக்கை வைக்கிற போது கடவுள் செவி சாய்ப்பார் என்று உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆனால் கருவறைக்குள் போனதற்கு பிறகு அங்கே இருக்கிறவர் சொல்லுகிறார் கடவுளுக்கு தமிழில் சொன்னால் காது கேட்காது அப்படி ஒரு கடவுள் இருக்க முடியுமா கடவுள் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஆனால் இவர்கள் அப்படி சொல்லுகிறார் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரமாக்கி அந்த வியாபாரத்தை தாங்களே செம்மையாக நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக பலவற்றையும் செய்கிறார் கார் வாங்குறாங்க உடனே எடுத்துகிட்டு போய் அந்த சாமியை போய் சாமி முன்னாடி வச்சு படைச்சி எனக்கு தா அப்படின்னு சொன்னான் எந்த ஆகமத்தில் கார் வாங்கினா கார் சாமிய கடவுள் முன்னால் வைக்கிறான்னு சொல்லியிருக்கு எந்த ஆகமத்தில் கல்யாணம்னா பத்திரிகையை போய் வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் இந்த ஆகமத்தில் கிடையாது கல்யாண பத்திரிகையை வைக்கிறாங்க கல்யாண புடவையை கூட போய் வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஆகமம் கிடையாது இதெல்லாம் ஐயருக்கு அவருடைய பிசினஸுக்கு வழி இருந்தால் எதையும் செய்வார் வேற ஒன்றும் கிடையாது எதுக்காக ஆகம மீறி ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி பன்னெண்டு மணிக்கு ராத்திரிக்கு வச்சுட்டு இருக்கிற பசூர் பசூருக்காகத்தான் இந்த ஆகமம் இருக்கிறது ஆகமம் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் பசூர் என்று சொல்லுங்கள் அதுதான் அதனுடைய முக்கியமான தத்துவம் ஆகவே கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக் கொண்டு விட்டேன் பரவாயில்லை மீண்டும் உங்களை கேட்பதெல்லாம் நம்முடைய நெடிய போராட்டத்தின் மூலம் நாம் வெற்றி வர முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் போராடுவதற்கும் தயாராக வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன்